许生命不能重来错过的风景，如此遥远绚烂的青春，我们不足该钟情燃烧吗？我继续保持这天真无邪的样子，坚持我的梦想，就像我小小的身体里有着不可思议的热血。小雨、嗯，谢谢你上次送我去医院。没关系。我那天是不是问过你什么问题？我不知道是真的问过，还是我烧糊涂了，出现了幻觉。你烧糊涂了，拜拜。还痛吗？我的心更痛。好好的一个表扬大会，硬生生让我爸给弄成了吐槽大会，他是不是就见不得我好？你是你爸亲生的吗？我也一直在怀疑，印象中，我爸就没夸过我，不是打就是骂，从来没给过我好脸色。按理说这亲生的也干不出这事儿啊。也不对，某种意义上他也夸过我。夸你什么？要么夸我有一个好爸爸，要么夸你看看你干的好事儿，你可真有能耐呀、啊、你，之类的吧。哎呀，以前做错事被骂，我认了。这为什么做好事我也要被骂呢？可能骂习惯了，那就是横竖都要搞我呗。不行，这次我绝对认不了。今晚我要晚点回去，让他们尝尝失去我的滋味。我觉得这样特别好。反正今天是礼拜五，你晚点回去吓吓他们，让他们急一急。知道事情的严重性。好，我把苏州叫上，咱们去打桌球。苏州在上自主招生培训班，咱们都一周没见他了，他哪有时间？哦，也是。之前给他打电话都是没说几句就挂。那咱俩去？不行，马上就要期末考了，我最近得表现的乖一点。你要复习啊？当然不是。学校的复习就是把不会的东西再确认一遍。嗯，确实不会。那我干嘛还浪费这个时间？我打算最近表现的努力一点。如果到时候考不好，也不会被骂得太惨。你还是早点回去吧。你爸爸听起来也是个狠角色，万一适得其反，闹僵了怎么办？闹僵就闹僵，我就算离开我爸妈，我也不会混成那样。
干嘛好吧？嗯，我就说我的药有用，你还不信？你现在信了吧？嗯，这次你能顺利完成国旗下讲话，我算是起了决定性的作用。可以说没有我就没有今天的你。刘德华，你干嘛？上次的事，谢谢你。我这人不喜欢欠别人人情。这样吧，以后每周我抽时间帮你补课。你不报答我也就算了，为什么要害我？我愿意给你补习是天大的恩赐，什么意思啊？你补习的时候态度那么差，每次被你补习完，我的精神上好像受到鞭刑一样，谁受得了？态度，我可以改。你这都条件反射了，改不了，就好像那狗看见屎想吃一样。哎，你看，哎，就这样，就这样，就这样。你攻击我，我当然这样了。告诉你，这世界上只有我不想改的事儿，没有改不了的事儿。那回头我整理一下你的问题，看你改得了。OK。这都没见小雨了，不知道他现在在做什么。小雨，呃，好几天都没联系了。你最近怎么样了，小月？你怎么不说话呀？啊？喂？我是赵小雨的爸爸，你是？对啊，我心虚什么？同学和同学之间打电话，很正常嘛。连睡觉的时间都不够，去见小雨就更不用想了。不对呀、啊，我这手机也关机了，还离家这么远，一点线索都没给我爸妈留，他们怎么找到我？哎呀，肯定又给我发了一大堆短信，烦死了，备存又不够了。
，是一直在给我打电话，哎，估计要不了几分钟又打过来了也没有，很有可能是刚刚手机关机的时候，我爸妈一直给我打电话，没打通，就没再打，想其他办法来找我。现在他们一定很着急。哎呀，别给我报警了，事情闹大就不好了。哎，我还是先回去吧。我主要呢，是怕加重警察叔叔的负担，这绝对不是认输。嗯，绝对不是。妈，我回来了。啊就重装修啊！你真的忽悠你，周杰伦是我的精神支柱。你以为你扔掉的只是海报吗？你扔掉的是我的心呀、啊！我得赶紧贴回去，要不然真没办法活了。你把我家带放哪儿了？中间那个抽屉里边。你以后不要乱整理我的东西，搞得我什么都找不到。你这房间乱的跟猪窝一样，我不帮你整理啊，你什么都找不着。我这叫乱说有序，你别看上去有些凌乱，但是什么东西在什么地方，我心里都有数。你一整理，都全给我破坏掉了。哎呀！你在哪里看见他的？我现在就来。现在知道着急了，你早干嘛去？老爸，我回来了，回来就回来，喊什么喊？李总，你在朝阳路看到张队长是吧？我已经出门了，马上就到。对对对，马回去。喂，妈，我回来了。妈，我回来了。你怎么这么晚才回来？是不是又去网吧啦？我没有。你脸上的伤怎么样了？你爸跟我说你今天见义勇为的事儿了。嗯，没事儿，小伤。今晚早点休息，明天呐，我和你爸奖励你，带你去吃顿好的，再看个电影，好好的放松一下。行行，那早点去休息啊。哎，行。妈，你也早点睡啊！好嘞，早点睡啊！哎，妈，我醒了，我们今天去吃好吃的啊！啊？嗯？爸。妈
。妈，咱们去哪玩啊？我准备好了。嗯，人呢？从良，我和你爸临时加班，午饭晚饭自己解决。每次说话都不算数，根本就不把我当回事儿。不行，看来得下一剂猛药了，逼我离家出走。不能拿太多东西，离家出走，便携很重要。啊，要拿些零食补充体力。要带上毯子，晚上可能会冷。哦，要带上我那个抱枕，没有它我睡不着觉。要拿上花露水，我再带个蚊帐吧。要带上我心爱的碗，没有它我吃不下饭。得带两本书，学习也很重要。哎呦，这没拿什么，怎么这么多东西啊？我，哎呦呵，哎，早了。哦，自由的味道。这次除非他们求我，否则我绝对不会回来的。离家出走 ，Rex。糟了，又忘换鞋了。一切准备就绪，出发。哎，今天好像有球赛啊！都快开了，那先看比赛，看完立马就走。嗯。哎，好球！同学们，有人知道这道题该怎么解吗？同学们，都打起精神来。老师知道，这段时间的大家都非常的累，我们仅仅用了四天的时间，就做完了这本历年真题。知道你们辛苦，每天上完课回家还要做题到凌晨。黑眼圈都快到嘴巴边上了，本想上完课再跟你们说的，先跟你们说了吧，明天下午后两节课，休息，让你们放松一下。离家出走吧，我怎么睡着了？哎，赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧！哎，卧室灯关了吗？啊，灯也关了，窗户也关了，没别的了，这次真的要出门了。嗯。哎。在吗？明天下午，你有时间的话，我们一起吃东西吧。这样写会不会太好？嗯，我把前段时间借你的那本书还给你。顺便一起吃点东西吧。哎。
。坐出来做什么？想通了，要我给你补习了？你的问题，我总结出来了。你居然写了这么多，瞎编的吧？都是。写作文我可能写不出来，但要写你讨厌，那素材多得令人发指。我帮你补习的时候，不要老是四十五度角俯视你。怎么，太居高临下了吗？嗯，一方面确实让我有些压迫感，嗯，另一方面，每当你俯视我的时候，我一抬头，正好能看到你微微外露的鼻毛，很恶心。啊。胡说八道！还有，你跟我说话的时候，能不能一直看着我？你别老说一句话就看向其他地方，然后又看向我，说一句话又看向其他地方。搞得我好像觉得周围总有别人在，很不舒服。你学习的时候要专注一点，不要老是在意这种无聊的细节。你说你能改的，我就知道你改不了，瞎浪费功夫。我有说我改不了吗？里面还写了我的学习习惯跟性格特点，你需要更深度的了解我，才能做到更好的因材施教。好的。我大概知道了，你随便翻一翻，就跟我说知道了。我怎么确定你是真的知道了？那你还想我怎么样啊？嗯，你回去深度研究一下。明天我做个测试，通过了，才能说明你是真的变了。吸取昨天的经验，别玩别的，完美。来，来来来，露台，露台。我是不是同性恋不重要，闯祸男永远是我大哥。哼，长大之后才明白，最自由的地方是在学校。这男主怎么这么像沉默呢？回头要推荐给大家。嗯。没时间给小雨讲题目，尽量给他写的详细点吧。明天下午七点家教课，和小雨约到五点钟，路上来回起码要一个小时，还剩一个小时，吃顿饭够了。晚上一个电话也没有，行，看最后谁急。哟，我行李箱呢？我钱又忘带了，怎么办？别吓唬我！你来很久了吗？嗯，没有，我刚到。两位请用餐。你还好吧？怎么看起来这么没精神？你眼睛里都是红血丝，在培训班一定很累吧？不累。嗯，也。
眼睛是被风吹的。风。哦，对了，这是还给你的书。这是我做的这个月的数学和英语卷子的答案解析，你看看有没有帮助？太有帮助了。但你这么忙，还要帮我做这个，以后真不用麻烦了。不麻烦。发现人和人之间的差距真是太大了。有些人考试靠实力，有些人考试靠视力。我考试只能靠想象力，问题是我想象力还不好。我爸说，要我期末考进前二十名才能把手机还给我。我估计我要和我的手机有别了。苏州。你睡着了？没有，我是在想，呃，麻辣烫是麻一点好吃，还是烫一点好吃？当然是辣一点好吃啦、啊。是吗？嗯。确实是辣一点好吃。嗯。你这么累，就应该待在家里多休息。干嘛还要跑出来？因为我想见你。什么？因为我想见你，呃，把书还给你。
见。